আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা নাবাটি কলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা একটা সেন্সরের রিভিউ দেখব আপনারা জানেন আমরা আমাদের এই চ্যানেলে আরডিনো বিষয়ক ধারাবাহিক ভিডিও টিউটোরিয়াল করছি এবং আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো পর্ব করে ফেলেছি তো আমরা আমাদের আরডিনো টিউটোরিয়ালে অনেক সময় অনেক রকমের প্রজেক্ট তৈরি করি বিভিন্ন সেন্সর ব্যবহার করে তো সেরকমই একটি কাজের এবং প্রয়োজনীয় একটি সেন্সর আজকে আপনাদের সাথে আমি রিভিউ করছি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেন্সরটি তো এই সেন্সরটির নাম হলো সয়েল মশ্চার সেন্সর এটার মাধ্যমে আমরা সয়েল বা মাটির যে মশ্চার সেটা আমরা খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারবো আর কি এবং আমরা সয়েলের যে মশ্চার আর্দ্রতা মাটির আর্দ্রতা সহজ কথা বললে সেটা আমরা পরিমাপ করে আমরা আমাদের বাগানের জন্য আরডিনো ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবো তো এই সেন্সরটা নিয়ে আজকে কিছু কথা বলবো আমি প্রথমে আমি সেন্সরটা খুলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্সরটির এই যে এখানে দুইটা প্রোবের মতো আছে এগুলো এখানে এই যে দুইটা জাম্পার ওয়ার দিয়েছে এবং এখানে হলো একটা ছোট সার্কিট দিয়েছে তো আমাদের মূল সেন্সর হলো আসলে এটা তো এই সেন্সরটা আসলে খুবই সিম্পল একটা সেন্সর বাট এটার কাজটা অসাধারণ তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেন্সরটার গায়ে এখানে আমরা এই যে এই এই যে এখানে যে এটা হলো জাস্ট মেটাল তো আমাদের এই সেন্সরটা যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা যদি সয়েল বা মাটির মধ্যে যদি এই সেন্সরটাকে যদি আমরা এভাবে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেই বা পুঁতে দেয়া যেটাকে বলে মাটির মধ্যে দিলে এই দুইটা যে এখানে আমরা যে মেটাল দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা মেটালের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সেন্সরটা কি করে মানে এই সার্কিটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অর্থাৎ এই যে এই এই প্রান্ত এবং এই প্রান্তের মধ্যে কতটুকু রেজিস্টেন্স আছে সেটার উপর ভিত্তি করে সে আমাদেরকে এখানে একটা ডেটা তৈরি করে দেয় তো এখানে যে এই সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটটা আসলে তেমন জটিল কোনো কিছু নয় এখানে আসলে সার্কিটটার কাজ হচ্ছে এখানে যে দুইটা আমরা প্রোব দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা প্রোবের মধ্যে আসলে কতটুকু রেজিস্টেন্স আছে তার উপরে জাস্ট একটা ভ্যালু জেনারেট করা তো আমরা এই পাশে যে দুইটা পিন দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা পিন জাস্ট আমরা জাম্পারের মাধ্যমে এখানে কানেক্ট করে দিব আর কি অর্থাৎ এই দুইটা প্রোবের পিন এটা আর এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে কোনোভাবে কানেক্ট করলে চলবে এখানে আসলে টার্মিনালের কোনো বিষয় নেই আর এখানে দেখুন এখানে টোটাল চারটা পিন আছে তো চারটা পিনের মধ্যে দুইটা পিন হলো আমাদের পাওয়ার দেওয়ার জন্য আর বাকি দুইটা পিনের মধ্যে আমাদের একটাতে হলো ওই যে অ্যানালগ ভ্যালু তৈরি হয় আর একটাতে ডিজিটাল ভ্যালু তৈরি হয় এখন অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ভ্যালুর মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি বা এই অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ভ্যালু কোন পিনটা দিয়ে আমরা কি কাজটা করব সেটা আমি একটু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি প্রথম বিষয়টা হলো আমরা যদি এরকম ব্যবহার করতে চাই যে মনে করুন এখন এই যে এখানে যে জায়গাটা আছে এটা একদম ড্রাই কেমন একদম শুকনো একটা জায়গা মাটি মনে করুন আমরা একটা টবের মধ্যে এই সেন্সরটাকে রাখলাম এখানে দুইটা প্রোব এটা রাখার পরে মাটিটা যদি একদম ড্রাই হয় তাহলে আমরা কি পাবো কথার কথা এখান থেকে একটা ভ্যালু পাচ্ছি জিরো আর মাটি একদম যদি ভেজা থাকে তাহলে আমরা পাবো ওয়ান অর্থাৎ শুকনো থাকলে জিরো ভেজা থাকলে ওয়ান ঠিক আছে আমরা এখানে এই যে পটেন্সিও মিটার দেখতে পাচ্ছি এই পটেন্সিও মিটারের মাধ্যমে আমরা এটার ভ্যালু মানে সেন্সরটাকে আমরা এই যে সেট করে দিতে পারবো আর কি যে এটাকে ঘুরিয়ে যে মানে এটা কি এখন ড্রাই কন্ডিশন না ওয়েট কন্ডিশন আছে সেটা আমরা এটার মাধ্যমে ঘুরিয়ে সেট করতে পারবো তো এর ফলে কি হচ্ছে আমরা জাস্ট ডিজিটাল ভ্যালু যেটা পাচ্ছি জিরো ওয়ান যদি একদম ড্রাই হয় জিরো আর একদম আপনার যদি ওয়েট থাকে ওয়ান অথবা উল্টা করে যদি হয় যে একদম যদি ড্রাই থাকে ওয়ান ভ্যালু পাবো আর ভেজা হয়ে গেলে জিরো পাবো তো এইভাবে জিরো এবং ওয়ান এই ডেটা নিয়ে কাজ করাটা হলো ডিজিটাল ভ্যালু সেটা আমরা পাবো হলো এই এখানে আমাদের একটা ডি মানে ডি ও বা ডি জিরো নামে একটা পিন আছে সেটা দিয়ে আমরা ডিজিটাল ভ্যালু পাবো অর্থাৎ শুধু জিরো এবং ওয়ান এরকম ডেটা পাবো এখান দিয়ে আর অ্যানালগ ভ্যালু যেটা এই অ্যানালগ ভ্যালু ব্যবহার করে আমরা কি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা আরডিনোর অ্যানালগ যে পিনগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে সেটার সাথে কানেক্ট করে এডিসি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার ব্যবহার করে আমরা জিরো থেকে এই যে এক আমরা যখন অ্যানালগ রিড ফাংশনটা দেখেছিলাম সেখানে দেখেছি যে অ্যানালগ ভ্যালু কীভাবে রিড করতে হয় তো সেটা করলে কি হবে এই যে আমরা বলতেছি যে মাটির মানে কি কন্ডিশনটা আছে একদম শুকনো নাকি কিছুটা ভেজা ভেজা নাকি একদম পুরো ভেজা এই যে বিষয়টাকে এটাকে যদি আমরা মেজার করতে চাই যে আমার এই মানে যে আমরা আর্দ্রতা বলি মাটির যে আর্দ্রতা বা মাটিতে যে 
পানির যে ইয়াটা সেটা কেমন আছে ময়শ্চারটা এখন কেমন কি জিরো মানে টেন পারসেন্টের মতো ময়শ্চার আছে নাকি থার্টি পারসেন্ট নাকি ফিফটি পারসেন্ট নাকি হান্ড্রেড পারসেন্ট অর্থাৎ আমার যদি পানি দিয়ে একদম ভেজা থাকে মাটিটা তখন আমরা এখান থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট ময়শ্চার ডেটা পাবো যদি একদম ভেজাও না শুকনো মানে আবার একদম শুকনো না এরকম হয় তার মানে আমরা মাঝামাঝি কিছু একটা ভ্যালু পাচ্ছি এরকম আমরা যদি মানে একদম স্পেসিফিক্যালি যদি মেজারমেন্ট করতে চাই যে আমার এখন মাটিতে কতটুকু পানি আছে বা আদ্রতা কেমন আছে ওই রকম ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমরা এই অ্যানালগ পিনটা ব্যবহার করব তো এই সেন্সরটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এটা নিয়ে আমাদের আর ইনোর যে ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল আছে সেখানে আমরা একটা পর্ব করব এটা নিয়ে এবং আমি আপনাদেরকে এই সেন্সরটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় প্র্যাকটিক্যালি একদম দেখিয়ে দিব পাশাপাশি আমরা এটা দিয়ে এক দুইটা প্রজেক্ট করারও চেষ্টা করব প্রজেক্ট বলতে আমি আপনাদেরকে একটু বলি এই সেন্সরটা কোথায় ইউজ করা হয় প্রথমত হলো যারা এই যে আপনারা অনেকেই বিজ্ঞান মেলার প্রজেক্ট দেখা তো চান এরকম যে আমাদের যে নার্সারি আছে অথবা বাসার যে টপগুলো আছে সেই টপগুলোতে কখন পানি দরকার ঠিক আছে সেটা যদি আমরা অটোমেশনে নিয়ে আসতে চাই যে আমার এই গাছের মধ্যে এখন পানি আছে কি না মানে মাটির টবের মধ্যে পানি কতটুকু আছে বা টবের মাটির আর্দ্রতা কেমন আছে এই এবং আর্দ্রতার উপর ডিপেন্ড করে যদি আমরা মাটিতে পানি দেওয়া একটা পাম্প লাগিয়ে দিয়ে আমরা অটোমেটিক্যালি পানি দেওয়া মানে শেষ দেওয়া বা অফ করে দেওয়া এই কাজগুলো আমরা করতে পারি আবার যারা আইওটি নিয়ে কাজ করতে চান যেমন আপনার নার্সারিতে বা ল্যাব এই নার্সারি বলেন বা আপনার নিজস্ব যে বাগান আছে সেখানে যতগুলো গাছ আছে সেই গাছের মধ্যে আপনার প্রত্যেকটা গাছের সাথে এরকম সেন্সর রেখে রেখে আপনার আইওটিতে আপনার ডেটাবেজে দেখতে পারেন যে আপনার কোন গাছের অবস্থাটা এখন কেমন আছে এবং এগুলো আপনি চাইলে রেকর্ড করে রাখতে পারেন যে আমার এই মানে যারা এই প্রতিদিন দেখবেন যে আমার গাছটা কখন কেমন আর্দ্রতার মধ্যে ছিল সেটার উপরে বেস্ট করে আমার কেমন ফসল আসতেছে এরকম রিসার্চ টাইপের কাজ করার জন্য কিন্তু এই সেন্সরটা ব্যবহার করা যায় তো এই সেন্সরটার দামও খুব একটা বেশি না আপনাদের যাদের এই সেন্সরটা প্রয়োজন আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা সেই লিঙ্ক থেকে সেন্সরটি ক্রয় করে নিতে পারেন আর ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যে আমাদের আর্ডিনো টিউটোরিয়ালের মধ্যে এই সেন্সরটা নিয়ে ভিডিও দেওয়ার জন্য তো বন্ধুরা আমি আশা করছি আজকের এই রিভিউ ভিডিওটি এটি আপনাদের ভালো লেগেছে তারপরও এই রিভিউ ভিডিও সম্পর্কে অথবা এই সেন্সর নিয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিন আর আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলে এখনও নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা ইতিমধ্যেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো নতুন ভিডিওতে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো বিষয়ে কথা হবে সেই আশা রেখেই আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ Thank you.